degli operatori che devono ritornare ad essere protagonisti, è quello che le politiche del centro-destra oggi qui assomma, ma non solo assomma, in, gran, in tutto l'ambito 10 stanno tentando di eh, fare in modo che insomma ritorni un po' ad essere eh, il comune capofila di se stesso e poi di intagliarsi e di intanarsi anche nel proprio piccolo corticello. E questo è una, è una cosa che all'epoca ci chiedemmo anche e ci ragionavamo. Se il sistema è così frastagliato e i comuni hanno bisogno della gestione in proprio è perché non hanno, non hanno guardato avanti cioè per soddisfare i territori io penso che un intervento necessario doveva essere l'unità dei comuni sulla gestione dei servizi sociosanitari l'unione dei comuni come si vuol dire in gergo istituzionale, in gergo un po' tecnico, mi si risponde che costa molto. Io penso che non costa niente di più oltre quello che noi possiamo fare per un, una persona che è in difficoltà. L'Unione dei Comuni, sulla gestione associata dei servizi eh, sociosanitari, perché anche questo è lo spirito della legge eh, costruisce dovrebbe anzi poteva costruire un, come dire un'istituzione un consolidata sul territorio il centro adesso a questo ha smantellato la volontà di costruire e consolidare sul territorio quello che eh, noi avevamo cercando tra tante difficoltà, tra milioni di difficoltà, quello che avevano cominciato a far nascere, a germogliare. C'era un'unione di partecipazione, ricordo, una volta ce ne erano tre, una volta 25, una volta 800 di associazioni che aspettavano da noi come dire, le indicazioni. E' per questo che noi oggi vogliamo che si costruisca tra le associazioni una rete capace di fare ricerca, sperimentazione sulle politiche sociali e questa è la nostra visione organica delle politiche sociali una visione che guarda avanti, guarda l'innovazione guarda la distribuzione della ricchezza perché anche le politiche sociali anche le politiche sociali sembra strano ma producono di più ricchezza per la civiltà, per il mondo nostro di chiamarci e di sentirci eh, esseri umani. Allora la politica qui ha sbandato, ha sbandato perché intanto probabilmente siamo stati, siamo, eh, c'è una visione differente, una visione contrastante con quella che era la visione del centro-sinistra, ma il centro-sinistra adesso deve fare la sua parte, deve incalzarli, deve fare in modo che il centro-destra abbia, ehm, abbia una visione che si accosti alla nostra ma deve far bene a chi ha bisogno, non le solite politiche clientelari, clientelari dove il pensionato va ancora a cercare la pratica o l'assessore di turno che va ancora a pretendere dall'uno o dall'altro e strumentalizza, il, eh, strumentalizza la persona o di chi per esso ha bisogno e questo è l'elemento politico che bisogna cercare di combattere io voglio dire sì, se finisco sinteticamente come dire il welfare deve essere un'opportunità di crescita, abbiamo detto di sviluppo. Il, il sistema integrale dei servizi è un processo indispensabile per lo sviluppo civile, democratico e economico. Quindi per richiamarci a quell'universalismo che realizzi appieno l'essenza insieme dei soggetti che forniscono i servizi garantiti alla qualità. Alzo la
noi sentiamo allora forse è meglio così quindi io eh, ritengo che eh, rispetto a tutto ciò che ho detto noi saremo degli osservatori vogliamo progettare insieme alle associazioni vogliamo costruire con loro con voi, con i cittadini rimettere in campo rimettere in campo quello che è stato perduto nel corso di questi anni guardate se si sono fatte delle passerelle solo ed esclusivamente delle passerelle stasera voleva essere un momento di approfondimento sullo stato dell'arte della Trigo 8 e sullo stato dell'arte che queste politiche del centrodestra penose devo dire penose perché fondate solo ed esclusivamente sulle politiche clientelari io aggiungo un'ultima cosa se veramente teniamo le politiche sociali il comune di Somma e quindi il capofila ha avuto 4 milioni di euro da, una, da un risarcimento di una, un antico da un'antica questione che è la questione esattoriale del fallimento di Chiaccio 4 milioni di euro il comune di Somma non ha mai pensato come adesso noi lanciamo la proposta un fondo, di istituire un fondo di ambito o un fondo comunale per le politiche sociali su 4 milioni di euro ha pensato di accantonare 80 mila euro però non si sa se li spenderà o li spenderà per le solite clientele 80.000 euro solo vorrei una percentuale bassissima veramente ridicola soltanto 80.000 euro per le politiche sociali questo è il metodo un metodo che a noi non ci appartiene ed è un qualcosa che ci si ribella dentro e quindi è un qualcosa che noi dobbiamo per forza di cose combattere per concludere avete ragione per concludere tengo molto a questa rete che noi vogliamo costruire insieme a voi per dare la parola ai protagonisti veri che hanno lavorato anche dall'epoca hanno lavorato anche sotto forma di volontariato anche senza soldi per mantenere in vita dei servizi io vi ringrazio